واحنا يا شيخ مسلم كنا نتحدث عن حكم الغناء في الاسلام آه الغناء والموسيقى يعني وكما نعلم انه النبي النبي عليه الصلاه والسلام قال سيكون في اخر امتي اقوام يستحلون الحرى والحرير أيوة. والخمر والمعازف جميل الله اكبر تمام آه هذا الحديث المبارك يعني عايزين نعلق عليه يا شيخ مسلم المشكلة هي مشكلة قلة العمل والتنفيذ هي مشكلة الإصرار على سماع الغناء المحرم الذي أصبح كثير من الناس إلا ما رحم ربي عاكفا عليها حتى شغلته عن كثير مما يهمه في دينه ودنياه فكان في ذلك ضياع للوقت وضياع للمال والإصرار على المعصية وتعلق القلب بغير الله ولا أدري ما شأن المصرين عليها هل هم في شك في تحريمها أم هناك ضعف في الإيمان والعزيمة أخي أخي يا من نطقت شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أيهما أحسن تسمع للرحمن أم تسمع للشيطان مستشار سعيد سؤال نعم يجيب عليه إخواني اللي في الابتدائية نعم عكس يستحلون إيه يحرمون نعم. هذا يعني أن هذه الأشياء المذكورة في الحديث هي حرام وهم يستحلونها ثالثا يسمونها بغير اسمها هذا يدل على ان هذا يدل على انهم يغيروا اسماء هذه الاشياء حتى يجذبوا الناس اليها رابعا الحرى وهو الزنا يسمونه ثقافه جنسيه خامسا الخمر يسمونه مشروبات روحية سادسا المعازف التي يعزفون عليها يسمونها آلات موسيقية وطرب وفن حتى يخدعوك يا مسكين حتى يخدعوك يا مسكينة تعالوا بينا نحسبها ببساطة ونتكلم بالبلد أولاً الغناء مكون من ثلاث حاجات لحن وكلمات ومغني لحن وكلمات ومغني أولاً اللحن لو دخل على أي كلام حتى لو كان بيذكر الله ورسوله لا يجوز إلا في حالة واحدة إذا كان دفاً مع النساء ثانيا الكلمات الكلمات إذا كانت تدعو إلى الشرك والكفر وتعظيم المشركين وتعظيم الكافرين أو تعظيم الآلهة الباطلة أو تجديد الأحزان أو تهييج الشهوات فلا يجوز ثالثا المغني إذا كان يدعو بأسلوبه إلى الميوعة والخلاعة فلا يجوز وفي بقى بيبقى في مغين مغنيين يا مستشار سعيد بيبقى في مغنيين يلبس لك سلسلة ويوقف ويوقف شعره كأن شعره ماسك في سلك كهرباء نعم ما شاء الله